ஹாய் ஒருவன் டே தேர்ட்டியில் இருக்கும் வெற்றிகரமாக ஸோ மேக்ஸ் கிராஸ் சீரியஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் நான் சொன்னேன் இது பதிமூணாவது நாளில் இருக்கும் பன்னெண்டு நாள் யாரெல்லாம் இந்த சம் போட்டுட்ருக்கீங்களோ கோட்டையில் அவுட் புட் தெரியும் கண்டிப்பாக கோட்டையில் அவுட் புட் தெரியும் எனக்கு தெரியும் ஒரு நூறு பேராவது போடுவீங்க அப்படின்ட்டு இது அவங்களாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க ஏன் போடலன்னு எனக்கு தெரியல டைம் இல்லைனாலும் போட்டு தான் பார்க்கணும் டெய்லி ஒன் ஹவர் அரை மணி நேரம் போகிற மாதிரி தான் சமுத்துறேன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு எட்டு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி ஸோ நான் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கேன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வந்து இன்னும் ரெண்டு நாளில் முடிச்சு காட்டுறேன் ஆல்ரெடி பன்னெண்டா டே டுவெல் நேற்று போட்டிருந்தோம் வீடியோ டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இன்றைக்கும் வந்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க் தான் நாளைக்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் தான் நாளைக்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் தான் இந்த ஃபிஃப்டின் டேஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டின் டே சிக்ஸ்டின் டே வந்து சம்சலங்க கிடையாது பிளான் சொல்லுவேன் இப்படிலாம் நம்ம ரிவிஷன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அதை பண்ணிங்கன்னா கட்டாயம் நான் அடித்து சொல்லுவேன் நைன்டிக்கு செவன்ட்டி ஈஸி எடுத்துடலாம் ஹண்ட்ரடுக்கு எயிட்டி ப்ளஸ் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ ஒன்றுமே தெரியாதவங்க கூட கண்டிப்பாக இந்த சீரீஸை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தால் ஜெயிக்கலாம் சரிங்களா சரி இன்றைக்கி நம்ம என்ன சம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பண்ணிடுங்க அண்ட் நிறைய இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கும் அது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் கீழே அந்த லைக் பட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஃபைவ் ஃபைவ் நைன் காஸ் ஃபைவ் நைன் காஸ் இது ஒரு ஃபார்ம்லா தான் இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம எழுதுனா முடிஞ்சு ஓகேவா அப்போ அந்த ஃபார்ம்லாம் நான் எழுதுறேன் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு வச்சுக்கிறேன் ஈஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய் இதுதான் வந்து அந்த ஃபார்ம்லாம் ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் இது எக்ஸ் இது ஒய் அவ்வளோதான் அப்போ இது எக்ஸுக்கு பதில் என்ன வரும் நம்ம கொஸ்டின் இதுதானே சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கரெக்டாக சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இதுக்கு பதில் இந்த இதுக்கு பதில் இந்த ஃபார்ம்லாம் அதுக்கு என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் பை நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை நைன் அவ்வளோதான் முடிச்சு ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சம்முடைய ஃபார்ம்லாம் ஃபார்ம்லாம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டுவிட்டோம் அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க அப்போ எல்சிம்பில் தான் இருக்குது மேலே கூட்டினா போதும் சிக்ஸ் ஃபைவ் பை நைன் சைன் சிக்ஸ் ஃபைவ் பை நைன் அடித்தா த்ரீ டைப் அடித்தா டூ ஃபைவ் பை த்ரீ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஆங்கில நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெடி பண்ணணும் ஒன் எயிட்டி பை த்ரீ ஃபைவ்னா ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி பை த்ரீனா சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி ஆமாம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேவா ஒன் எயிட்டி பை த்ரீ என்னது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிறது இதுக்குள்ள இருக்கா இதுக்குள்ள இருக்கான்னு பார்க்கணும் இதுக்குள்ள தான் இருக்கணும் நைன்டி இருந்து டூ செவன்ட்டிக்குள்ள ரேஞ்சு தான் ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் தான் எடுக்கணும் அப்போ ஃபார்ம்லாம் என்னது இந்த ஃபார்ம்லாம் பறிச்ச பேப்பர் எழுதிடுங்க சைட்லேயோ இல்லை எழுதுங்க எழுதுனீங்கன்னா என்ன ஃபார்ம்லாம் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ அந்த ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதில் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ எல்சி மடுங்க எல்சி மடுத்தா என்ன வரும் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஃபைவ் பை த்ரீ அப்போது எல்சி மடுத்து போட்டால் என்ன ஃபைவ் பை த்ரீ அவ்வளோ ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் பை த்ரீ ஓகே த்ரீ ஃபைவ்லேருந்து டூ ஃபைவ் போச்சுன்னா ஃபைவ் பை த்ரீ பிலாங்ஸ் டூ இந்த ப்ரின்ஸிபல் டொமைனை கண்டிப்பாக போட்டுருங்க காசுக்கும் சைனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் எட்டுக்கமா ஃபைவ் எட்டு ப்ரின்ஸிபல் டொமைன் ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இது இருக்கான்னு கேட்டால் இருக்குது ஏன்னா ஒன் எயிட்டி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி டூ நைன்டி மைனஸ் நைன்டி டூ நைன்டி குள்ளே இருக்கான்னு கேட்டால் இருக்குது அந்த மாதிரி நீங்கள் அது போடணும் கடைசியில் ஸோ இதுதான் சிம்பிளான சமயம் போட்டு பாருங்கள் அடிச்சும் பார்ப்போம் இது நீங்களே போகலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் நான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி சைன் இன்வர்ஸ் சைன் வந்தால் ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் அந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் அங்கே நான் எழுதிருந்தேன் இந்த ஆங்கில நம்ம ஆட் இது பண்ணுவோம் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டி பை சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டி பை சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி பாருங்கள் ஒன் எயிட்டி பை சிக்ஸ் நீங்கள் இப்படி கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ண சிக்ஸ்டி எப்படி கேன்சல் தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டி டு ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து அந்த செகண்ட் ஃபார்ம்ல தானே ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்போது சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் அந்த ஃபார்ம்லாம் அப்போது நமக்கு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் கரெக்டாக அது போட்டோம்னா ஃபைவ் மைனஸ் அந்த எக்ஸுக்கு பதில் ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் எல்சி மடுங்க சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் ஃபைவ் போச்சுன்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அவ்வளோதான் இது வந்து அந்த டொமைனில் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது ஒன் எயிட்டி பை சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து அந்த டொமைனில் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் எயிட் டூ க
அப்போ வைக்கு பதில் என்ன போடுவீங்க வைக்கு பதில் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஏன்னா சைன் ஒன் பை டூ வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் சைனுக்கு என்னது பிரின்ஸ்பல் டமை மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ கமா ஃபைவ் பை டூ ஸோ இவ்வளோதான் ஆன்சரு அதுக்கு நீங்கள் பாட்டிக்காதீங்க இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் டூ காஸ் இன்வர்ஸ் ஒன் பை டூ என்னது ஃபைவ் பை த்ரீ ஏன்னா இதுதான் எக்ஸ் வச்சோம் இது வைன் வச்சோம் ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஒன் பை டூ ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இப்போ எல்சி மட்டுங்க சிக்ஸ் தான் எல்சி மே அப்போது சிக்ஸ் தான் எல்சி சிக்ஸ் தான் எல்சிம்னா இங்கே டூ ஆல் இன்ட்டு பண்ண மேலே அப்போ ஃபோர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ ஆன்சர் என்ன ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் சம்மு அதை போட்டு பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது அடுத்த வேலை காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ இது எக்ஸ் வச்சுக்கோ இது வைன் வச்சுக்கோ அதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கரெக்டாக சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஒய் ஸோ அப்போது கா ஒன் பை டூ ஈக்வல் டு காஸ் எக்ஸ் கரெக்டாக அப்போது எக்ஸுக்கு பதில் ஃபைவ் பை த்ரீ போட்டால் ஒன்றும் இல்லை ஃபைவ் காஸ் ஒன் பை டூ ஃபைவ் பை த்ரீ நான் வச்சுக்கோ அதே அதிலே எல்லாம் போட்டுலாம் அப்போ ஜீரோ டூ ஃபைவ் பிரின்ஸ்பல் டமை முடிஞ்சு அடுத்த மாதிரி சைன் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் கரெக்டாக சைன் அந்த பக்கம் போச்சுனா சைன் அந்த பக்கம் போச்சு சைன் வை தானே அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு என்னன்னு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ த்ரீ ஃபைவ் பை டூ தான் வரும் ஆனால் த்ரீ ஃபைவ் பை டூ போட்டிங்கன்னா இந்த டொமைன்குள்ளே இருக்காது பிரின்ஸ்பல் டொமைன் இதுதானே சைனுக்கு இருக்காது த்ரீ ஃபைவ் பை டூங்கிறது நமக்கு வந்து உனக்கு தெரியும் நைன்டி டூ செவன்ட்டி இப்போ டூ செவன்ட்டி இதுக்குள்ளே இருக்குமா இருக்காது அதனால் நம்ம இது தான் போடணும் மன சைனோட மண்ணோட ஃபார்ம் ஃபைவ் பை டூ அந்த மைனஸ் அப்படியே எடுத்து போட்டுரு அப்போ இந்த டொமைன்குள்ளே இருக்கான்னு கேட்டால் இருக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம போடணும் ஸோ போட்டாச்சு ஸோ இது ரெண்டையும் தூக்கி இதில் போடுங்க எக்ஸுக்கு பதில் ஃபைவ் பை த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் தான் எல்சியம் ஸோ டூ பை மைனஸ் த்ரீ பை எல்சியம் இது சிக்ஸ் வரணும்னா மேலே டூ ஆளுன்னு பண்ணணும் த்ரீ ஆளுன்ட்டு பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ பை வந்து டூ பை பிடிச்சோன்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கல ஸோ இந்த மாதிரி தான் சம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அது நீங்கள் எப்படின்னு ஒன்று ரெண்டு டைம் பார்த்துக்கோங்க இது பாருங்கள் இந்த செவன்த் சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பப்ளிக்கில் கேட்டது இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஹோல்ஸ் ஆன்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது எடுத்துக்கோங்க காசு விட்டுருங்க த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த காஸ் இன்வர்ஸ் இப்படி போச்சு என்ன ஆகும் காஸ் ஃபைவ் பை டூ கரெக்டாக அதே மாதிரி காஸ் இன்வர்ஸ் இப்படி போச்சு இன்னி குவாலிட்டி தான் ரெண்டு சைடுமே போகும் காஸ் இன்வர்ஸ் அப்படி போச்சுன்னா காஸ் ஃபைவ் இப்போ மேட்ரு என்னென்னா காஸ் ஃபைவ் பைட்டு ஜீரோ நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்படி போட்டுக்கோங்க ஜீரோ ஜீரோ இங்கே போடக்கூடாது இங்கே தான் போடணும் ஏன் சொல்கிறேன் காஸ் ஃபைவ் என்னது மைனஸ் ஒன் ஏன்னா மைனஸ் தான் சின்னது அதனால் அங்கே போட்டேன் ஜீரோங்கிறது அதை விட பெருசு இல்லையா அதனால் அங்கே போட்டேன் புரிஞ்சுதான் நீங்கள் பாட்டு இங்கே மைனஸ் ஒன்று ஜீரோனு போட்டு இந்த மாதிரி இன்னி குவாலிட்டி சிம்பிள் போட்டுறாதீங்க மீனிங் மாதிரி இவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு எக்ஸ் கண்டு பிடிக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த ஒன் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ எக்ஸ் இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படி போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் அப்போ இது ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் ஒன் அவ்வளோதான் எக்ஸ் தானே வேணும் அப்போது இந்த த்ரீ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டிவைட் ஆகிடும் ஜீரோ பை த்ரீ ஜீரோ அதே மாதிரி த்ரீ வந்து கீழே வந்துச்சுன்னா ஒன் பை த்ரீ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இப்படி இம்பார்ட்டனாலும் ஆன்சர் தான் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியான சமயம் தயவு செய்து பார்த்துருங்க ஓகே அடுத்தது இது வந்து எயித்தில் ஃபஸ்ட் ஒன் ரொம்ப ஈஸி இது பாருங்க இது ஒரு ஃபார்ம்லா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூனு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அந்த ஃபார்ம்ல ஒன்று யாச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்ம்ல பேஸ் பண்ணி இங்கே போகிறேன் ஏன்னா இங்கே வந்து இது எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸுக்கு பதில் இங்கே இருக்குது ஃபோர் பை ஃபோர் பை ஃபைவ் சரிங்களா அப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு என்னென்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டூ நல்லா கேட்டுக்கோங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்னாக இருக்கணும் ஆனால் இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங் தான் வரும் இப்போ இருக்குது அப்போ அதனால் அந்த ஃபார்ம்ல எடுத்துக்கலாம் காஸ் இன்டூ நல்லா கேட்டுக்க காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் சைன் வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் பை டூனு எழுதிக்கலாம் இதுக்கு பதில் அப்போ ஃபைவ் பை டூ காஸ் ஃபைவ் பை டூ வந்து ஜீரோ அந்த டேபிள் அவ்வளோதான் கட்டாயம் வரும் போட்டுப்பார் அடுத்தது நம்ம சொன்ன அதுக்கு முன்னாடி காஸ்லேயும் சில ஃபார்மில் ப்ராப்பர்ட்டி தெரிஞ்சுக்கோங்க காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் எங்கே வருதோ அதாவது இந்த மாதிரி வருதோ நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் வேறு எது கோட்டன் கலச்சு பண்ணணும் அப்போது ஜீரோலேருந்து ஒன் எயிட்டிக்குள்ளே இருந்ததுன்னா உங்கள் வேல்யூ இந்த வேல்யூ ஜீரோ டூ ஒன் எயிட்டிக்குள்ளே இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் ஒன் எயிட்டிலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டிக்குள்ளே இருந்ததுன்னா இந்த
அடுத்து வந்து மேட்ரிக்ஸில் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் தேர்டு செம்மு ஸோ இது கட்டாயம் த்ரீ மார்க் வச்சுப்பாங்க ஸோ இது பாருங்களேன் ரொம்ப ஈஸி இந்த மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துங்க இது ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ தட் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துங்க எஃப் ஆல்ஃபா இன்வர்ஸ் எஃப் ஆல்ஃபா இன்வர்ஸோட ஃபார்ம்ல என்ன எஃப் ஆல்ஃபா மாடுலஸ் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் எஃப் ஆல்ஃபா அதானே ஏ இன்வர்ஸ் ஃபார்ம்லாம் தான் இது அதாவது எஃப் ஆல்ஃபான்னு எழுதுற அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆல்ஃபாவை கண்டுபிடிங்க அதாவது இது டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிங்க டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிட்டா ஸோ காஸ் ஆல்ஃபா ஜீரோ சைன் ஆல்ஃபா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஜீரோ காஸ் ஆல்ஃபா போட்டாச்சு இப்போ டிட்டர்மெண்ட் எடுக்கும்போது இப்படி தான் எடுப்பேன் அப்போது இதை விட்டு ஜீரோ அப்போது இது மட்டும் எடுத்துக்கோ இதோட மைனர் என்ன இதோட மைனர் இதானே இதானே ஒன் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா அது ஜீரோ அடுத்து ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா இதோட மைனர் இது 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 ஜீரோ இன்ட் காஸ் ஆல்ஃபா சாரி இது இது தான் ஓகே ஜீரோ இன்ட் ஜீரோ ஜீரோ இந்த சைடு பண்ணும்போது மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா இன்னொரு மைனஸ் ஆல் இன்ட்டு ஆகும் இந்த சைடு இன்ட்டு பண்ணும்போது அப்போ ப்ளஸ் சைன் ஆல்ஃபா அப்போ காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ரிட்டர்ன் மட்டும் எடுக்க கற்றுக்கங்க இது ஒன் ஸோ நாட் இக்கல் டு ஜீரோ வந்து ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் அப்போ இன்வர்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் அப்படிங்கிறது எது வேண்டாம் அப்படி விட்டுருங்க இப்போ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் எஃப் ஆல்ஃபா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதான் மேட்ரு சரிங்களா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் நான் இங்கே கணக்கு போடுறேன் இங்கே வந்து அட்ஜாயிண்ட் நம்ம ஒவ்வொன்றா எழுதுகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போது நான் நான் சொல்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பெருசாலாம் போட வேண்டாம் இது எடுத்துக்கோங்க ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அடுத்து ஜீரோ ஒன் முடிஞ்சு திரும்பவும் அடுத்த ரோவில் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ காஸ் ஆல்ஃபா அடுத்து திரும்ப இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஜீரோ எடுத்தாச்சு திரும்ப மேலே ரோவில் வாங்க ஜீரோவில் நடுவில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஜீரோ அடுத்து என்ன இருக்குது சைன் ஆல்ஃபா புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி வந்து அதுக்கப்புறம் இங்கே காஸ் ஆல்ஃபா அடுத்து திரும்ப ஜீரோ அடுத்து திரும்ப கீழே இருக்கிறோ அதே மாதிரி இதே தான் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஸோ இதை எழுத கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அஜாயிண்ட் ஈஸி ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட்லேருந்து திரும்ப சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுலேருந்து இது போய்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ரொட்டேட் அடிச்சு ஜீரோ ஒன் அதே மாதிரி இந்த ரோவில் ஜீரோ காஸ் ஆல்ஃபா திரும்ப ரொட்டேட் அடிச்சு மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஜீரோ அதே மாதிரி அந்த ரோ ஒரு கீழே ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஒன் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா இந்த டைம் இந்த சைடு இன்ட்டு பண்ணும்போது ஜீரோ அப்போ காஸ் ஆல்ஃபா அடுத்தது அதே இதுவும் ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ அடுத்து இதுவும் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இந்த சைடு இன்ட்டு பண்ணும்போது இன்னொரு மைனஸ் ஆல் இன்ட்டு பண்ணும் அப்ளைஸ் சைன் ஆல்ஃபா அதை மட்டும் மறந்தாதீங்க ஏன்னா மைனஸ் இந்த மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது திரும்ப இதுவும் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு சம்திங் ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ சம்திங் ஜீரோ அடுத்து காஸ் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இன்னொரு மைனஸ் ரெண்டு பண்ணால் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா அப்படின்னு தானே ஏன்னா இன்னொரு மைனஸ் வரும் அப்போ ஒன் காஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் என்ன ஒன் ஸோ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஜீரோ ஜீரோ ஓகே அடுத்து இது ஜீரோ இந்த சைடு போது மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா அடுத்து இது ஜீரோ ஜீரோ அடுத்தது ஒன் இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா இந்த பக்கம் போது ஜீரோ அவ்வளோதான் இதுதான் அஜாயிண்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு இது புரிஞ்சுதா புரியலையா இந்த மெத்தடு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா இதை நான் அழிச்சிடுறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரைட் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கணும் இல்லையா ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்து ரோவை காலமாக மாற்றுங்க காஸ் ஆல்ஃபா ஜீரோ சைன் ஆல்ஃபா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஜீரோ காஸ் ஆல்ஃபா ரோவை காலமாக மாற்றிடுங்க அவ்வளோதான் இதுதான் அஜாயிண்டு இதை தூக்கி இந்த ஃபார்முலாவில் போடுங்க அப்போ எஃப்ஆ ஆல்ஃபா இன்வர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு பதில் ஒன் போட்டால் ஒன் பை ஒன் ஒன்று அப்போ அஜாயிண்டோட ஆன்சர் நான் அப்படி எடுத்துருதுங்க அப்போது எஃப் ஆல்ஃபா இன்வர்ஸோட ஆன்சர் இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்க்ளூட் பண்ணிடுங்க சைன் ஆல்ஃபா ஜீரோ காஸ் ஆல்ஃபா முடிஞ்சு ஓகேவா ஸோ இதில் எந்த ஒரு மாட்டு கட்டு இல்லை அடுத்தது எல்ஹெச்எஸ் போட்டாச்சா ஆர்ஹெச்எஸ் என்ன தான் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஆல்ஃபா நீ அப்படியே தூக்கி போட்டால் ஆன்சர் தான் அப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஆல்ஃபானா காஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபாக்கு மட்டும் தான் மைனஸ் போடணும் ஜீரோ ஆல்ஃபாக்கு மட்டும் அப்படியே மைனஸ் போடும் அடுத்தது ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஆல்ஃபாக்கு மட்டும் மைனஸ் போடும் மைனஸ் சைன் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஜீரோ காஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா இதில் எந்த ஒரு மாட்டு கருத்து உள்ளது ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் காஸ் மைனஸ் தீட்டா வந்து காஸ் தீட்டா இட் இஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி சைன் மைனஸ் தீட்டா வந்து மைனஸ் சைன் தீட்டா அந்த மைனஸ் வெளியே வந்துடும் இது வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷனால் ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த மைனஸ் வந்து வெளியே வரும் மைனஸ் ஆகி தீட்டா அப்போது
அடுத்து அதே மாதிரி ஆர் டூ வந்து என்னது இப்போ இது கூட இதில் இது வச்சு ஆர் ஒன் கூட பண்ணுறோம் ஆர் டூ கூட பண்ணிக்கலாம் பட் ஆர் த்ரீ ஆர் ஒன் கூட பண்ணால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஆர் த்ரீலையும் ஜீரோ பண்ணணும் ஆர் த்ரீ போட்டுக்கோ எது கூட பண்ண போகிறோம் ஆர் ஒன் கூட ஏன்னா ஆர் டூ கூட பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆர் ஒன் கூட பண்ணுவோம் ஒன்று இருக்குது அப்போ இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணால் ஜீ ஜீரோ ஆயிருமா அதனால் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ ஜீரோ ஆர் த்ரீ என்னது மைனஸ் ஒன் இது மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஆர் த்ரீ என்னது செவன் அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு பண்ண ஃபைவ் அப்போ டூ அடுத்து ஆர் த்ரீ என்னது லெவன் இது வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபோர் நீங்கள் வேணால் இங்கே எழுதி எழுதி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்தது திரும்பவும் ஒன் 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 த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் டூ இங்கே ஜீரோ வர வைக்கிறோமா அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் இல்லை ஆர் த்ரீயோ ஆர் டூ வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஸோ ஆர் த்ரீ ஆர் டூ பண்ணால் இங்கே சிக்ஸ் வந்து நான் வரும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ இந்த ரோ டூவை நம்ம டூவால் இன்ட்டு பண்ணணும் பண்ணியாச்சு இன்னொரு மைனஸில் இன்ட் பண்ணால் தான் ப்ளஸ் வரும் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ அடுத்தது ஆர் த்ரீ வந்து டூவு இது வந்து மைனஸ் டூ ஜீரோ அது மாதிரி ஆர் த்ரீ வந்து மைனஸ் ஃபோரோ டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் வந்து ரெண்டு ஏன்னா ரெண்டு ரோவில் தான் நம்பர்ஸ் இருக்குது மூணாவது ரோவில் நம்பர் இல்லாது கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது அப்போ ரெண்டு ரோவில் நம்பர் இருக்கணும் பேங்க் வந்து ரெண்டு ரோ ஆஃப் ஏஸ்கள் டூ இவ்வளோ தான் ஸோ இன்றைக்கான சம்ஸ் எல்லாம் போட்டுருவேன்னு நினைக்கிறேன் இது பிடிஎஃப்பாக நான் கண்டிப்பாக தருவேன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் செலவழித்தா தான் போட முடியும் எல்லாமே ஈஸியான சப்பையான சம்மு யார் சொன்ன மேக்ஸ் கஷ்டம் ஈஸி கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் இன்வெஸ்ட் கிராமெண்ட்லாம் முடிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஃபஸ்ட் சாப்டர் முடிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி தேர்ட் சாப்டர் நாளைக்கு வரும் ஸோ செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டர் கம்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சிருவேன் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் அஞ்சில் ஆறு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எழுதுற மாதிரி வரும் நம்பகிண்ணே தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை சத்தியமாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சொல்லுங்கள் நிறைய பேருக